श्री गुरुभ्यो नम हरि ओं ऋषि चिंतन मालिक दिन ऋषि चिंतन अदर इवती दिवस उदंक ऋषि चिंतन अनुग्रह के ना पात्र मुख्यवा बैद एब गुर जन शिष्य गुरुकुला पटिव अरे बैद ऋषि ताव गुरुकुला अध्ययनता यहा कष्ट कारपण्य अभविसो अदू मन तुक तम शिष्य आ रीतिया कष्ट आगबार् अंत तम गुरुकुला यहा शिष्यू कूड़ा बैदर यहालता अंत गुण नम बैद एब ऋषि अद्भुत वाद सामर्थ्य शिष्यू येवेनूरल तानु अनुभव दुख कष्ट शिष्य आगबार् अवर मूल उद्देश आगे होते बेरे उद्देश अल हीगिवंत सदर्भली जनमेजय राज यज्ञव निर्वहणे मे अरे जनमेजय राज यज्ञ आज्ञ निर्वहण जवाबारिया बैद ऋषि वह आव आज्ञ निर्वहणे तम आश्रम हम प्रसंग बंत अल तनक शिष्य बैद ऋषि प्रसंग बंत बेरे मार्ग इला नुक्तने मन कार्य जवाबारिया उदंक एब अनेक शिष्य अदर उदंक एब शिष्य वह हीगे उदंक एब शिष्य बैद ऋषि हेतर हे उदंक मन ऐनते उंटे अदूर्ण जवाबारी जवाबारिया वह आयत अंत इष्ट आदेश नानसवेटर आ बैदर आज्ञय शिसा वह उदंक ऋषि मन शुश्रूष कचिवान प्रसंग अनेक जीवन बरते इवर जीवन विचिवान प्रसंग वदगित ऐन विचि प्रसंग अंतर्रे आश्रम अनेक स्त्रीय कूड़ीबिट उदंकन बलिए बंद विचिवान कोरक मुंदन अंद्रे नोड़प नि गुर पत्नी ऋतुमति आगे नि गुर प्रवास हमबिटे गुर पत्निया रजोदीन व्यर्थ वागार धर्मशास्त्र मन नड़यतकूनत पूर्णगे गुर आ गुर आज्ञा गुरुपत्न ऋतुकाल व्यर्थ वे नोड़ो अंत अनेक स्त्रीय सेरदरत उदंकर उदंक महर्षि नोड़ी स्थानी मगन उपदेश क्रम इन सर ना हेतने कमे इंत नीचव कार्यव के नान तयार नम गुर ऐन आदेश धर्म कार्य आज्ञे मात्रत अधर्म कार्यव के नन गुर नन आज्ञे को सर अर्थमकोली आ स्त्रीय उपदेश आमले आयतुअल नड़ीत अदर गुर प्रवास बंद यारो बैद ऋषि प्रवास बंद प्रवास मन के बंद मन वृत्त कौ आ शिष्यन उदंकन इंद्रिया निग्रह 
ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳ ವಿವೇಚನೆ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದೆಂಬತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮ ವಿವೇಚನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಆ ಬೈದ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಪರಮಾನಂದವಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಆನಂದವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪರಮ ಪ್ರೀತರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬೈದ ಗುರುಗಳು ಅಂದರೆ ಬೈದ ಋಷಿಗಳು ಗುರುಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೈದ ಋಷಿಗಳು ಉದಂಕನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಪ್ಪ ನಿನ್ನ ವಿವೇಕದಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ನೀನು ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನೀನು ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದೀಯ ನಿನ್ನ ಅಭೀಷ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯಾಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಅವನ ಶಿರಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಬಾ ನಿನಗೆ ಪೂರ್ಣ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಬರಲಿ ನೀನು ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಇವತ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಯಿತು ನೀನು ನಿನ್ನ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೋಗಿ ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಗುರುಗಳಿಂದ ಹಾಗೆ ಉಪದೇಶ ಪಡಿಬಾರ್ದು ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿರಿ ನಾನು ಏನು ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಾವು ಪ್ರೀತರಾಗ್ತೀರಿ ಅಂತಹ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಕೇಳಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡೋದು ಶಿಷ್ಯನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಬೈದ ಋಷಿಗಳು ಉದಂಕನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಮುಗುಳನೆಗೆ ಬೀರ್ತಾರೆ ಬೀರಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಹೊರಟು ನಿಂತಾಗ ಮತ್ತೆ ಗುರುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಕೊಡಲಿ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಪ್ಪ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದನ್ನು ಮೂರನೇ ಸಲ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿ ನಿನ್ನ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮನ್ನಿಸಿ ಆದರೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನನ್ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳು ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವ ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟವೋ ಅದನ್ನು ನೀನು ಮಾಡು ಆಗ ನನಗೆ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಂದೀಪಿನ ಋಷಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟವೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಇಲ್ದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ನಿಯಮ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು ಅದರಂತೆ ಗುರುಪತ್ನಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡಲಿ ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುಗಳ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುಕುಲದಿಂದ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಗುರುಕುಲದಿಂದ ತೆರಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಬಯಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ನಾನು ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಆಯಿತು ಅಮ್ಮ ಆವಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೌಷ್ಯರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗು ಒಬ್ಬ ಪೌಷ್ಯರಾಜ ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಜ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗು ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹತ್ರ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಕರ್ಣಕುಂಡಲವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಅವಳು ಧರಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಅದನ್ನು ಯಾಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಕೊಡು ಇವತ್ತಿಂದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನ
ಆ ಉದಂಕನನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಪುರುಷ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಏನಂತ ಹೇ ಉದಂಕ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳು ಆಯಿತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡು ಈ ವೃಷಭ ಎತ್ತು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸಗಣಿ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ನೋಡುವಾಗ ಆ ವೃಷಭ ನ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪುರುಷ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದನ್ನ ನಿನ್ನ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಈ ವೃಷಭದ ಸಗಣಿಯನ್ನ ಭಕ್ಷೆ ಮಾ ಭಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನ್ ತಿನ್ನಬಹುದು ಅಂತ ಆ ಪುರುಷ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಇಂದು ಗುರುಗಳೇ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಗೋಮಯವನ್ನ ಭಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಗೋಮೂತ್ರವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಪೌಷ್ಯರಾಜನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಗ ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಜಯ ಜಯಕಾರವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅವರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾನೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಉದಂಕನನ್ನ ಪೌಷ್ಯರಾಜ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪೌಷ್ಯರಾಜ ಆ ಇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕುಶಲ ಕುಶಲೋಪರಿ ಸಾಂಪ್ರತವಾದಂತಹ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತದೆ ಆವಾಗ ರಾಜನೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಉತ್ತುಂಗ ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಆವಾಗ ನೀವು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೀಡ್ತೇನೆ ನೀವು ಏನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ನಾನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿ ಧರಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ಣ ಕುಂಡಲವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಪತ್ನಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಅವಳ ವಸ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅವಳತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದವಳು ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಪತ್ನಿ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೌಷ್ಯರಾಜ ಹೇಳಿದಂತೆ ಉದಂಕ ಮಹಾ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅಂತಃಪುರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಟರಾಜನ ಪತ್ನಿ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಪೌಷ್ಯರಾಜ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಆ ಪೌಷ್ಯರಾಜನ ಮಾತಿನಂತೆ ಆ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ರಾಣಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಪುನಃ ಪೌಷ್ಯರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಮಹಾಪತಿವ್ರತೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಅಶುಚಿಯಾದವರಿಗೆ ಅವಳು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಶುಚಿ ಶುಚಿರ್ಭೂತರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಆ ಶುಚಿ ಆಗಿರಬಹುದೇನೋ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂತ ಇಷ್ಟು ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಶುಚಿರ್ಭೂತರಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಉದಂಕ ಮಹ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜ ನೀನು ಹೇಳೋದು ಸತ್ಯ ನಾನು ಅಶುಚಿಯಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಏನಿರಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವೃಷಭದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಸಗಣಿಯನ್ನ ಅದರ ಸಗಣಿಯನ್ನು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ನಾನು ಸಗಣಿಯನ್ನ ಭಕ್ಷಣ ಮಾಡಿ ಗೋಮೂತ್ರವನ್ನ ಪಾನ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಕಾಯ್ಕಾಲ್ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಆಚಮನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟೆ ಅವಸರದಿಂದ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಆಗಲಿಲ್ಲ
ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಬೆರಳುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಈ ತೋರು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಡಚಿದರೆ ಇದನ್ನು ಗೋಕರ್ಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗೋಕರ್ಣಾಕೃತಿ ಹೀಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಈ ಬೆರಳು ಮೂರು ಹೀಗಿರಬೇಕು ಈ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆಚಮನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಆಚಮನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉದಂಕರು ಆಚಮನೆ ಮಾಡಿದರು ಮಾಡಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಆಚಮನೆ ಮಾಡಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಪರಿಮಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಅಂತರಪುರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಪೌಷ್ಯರಾಜನ ಪತ್ನಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಉದಂಕನನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಪೌಷ್ಯರಾಜನ ಪತ್ನಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದು ಆಸನ ನೀಡಿ ಪೂಜನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಪೂಜ್ಯರೇ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ತಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಹಾರಾಣಿ ನೀನು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಣಕುಂಡಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಗುರುಪತ್ನಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆಯಂತೆ ನಾನು ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟೇ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುಪತ್ನಿಯರು ಈ ಒಂದು ಕರ್ಣಕುಂಡಲವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಗುರುಪತ್ನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗ್ತೇನೆ ಅವರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಹಾರಾಣಿ ಉದಂಕನ ಗುರುಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾಳೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಇದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಸತ್ಪಾತ್ರರು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದಂತೆ ಈಗ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಸತ್ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಸದವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೋನಾ ಬಂದಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಊಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ನಮಗೆ ಹಣ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಪಟ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸತ್ಪಾತ್ರರು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಲೆಯನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡದೆ ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದು ಉದಂಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಏನಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಿಲ್ಲ ತಕ್ಷಕ ಈ ಕರ್ಣಕುಂಡಲವನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ದಿನಗಳಿಂದ ಹೊಂಚ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ತಕ್ಷಕನಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅವನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕದಿಬಹುದು ಕದ್ದು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಒಂದು ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಪತ್ನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮಹಾರಾಣಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಬೇಡ ನಾಗರಾಜನಾದಂಥ ತಕ್ಷಕ ನನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಜೋಪಾನವಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗುರುಪತ್ನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಆಶ್ವಾಸ ನೀಡಿ ಹೊರಟಾಗ ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕರ್ಣಕುಂಡಲವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಪೌಷರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸುಪ್ರೀತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ನಾನು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸತ್ಪಾತ್ರರು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ನಿಮ್ಮಂಥ ಸತ್ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಈಗ ನನಗೂ ಒಂದು
ಅಂತಹ ಮತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಬಯಸಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡು ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಅನ್ನದಿಂದಲೇನೆ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೌಷ್ಯರಾಜ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಬಡಿಸ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಆ ಬಡಿಸಿದ ಅನ್ನ ಅದು ಮತ್ತೆ ತಣ್ಣಗಾಗಿತ್ತು ತಣ್ಣಗಾದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಡಿಸಿದ ಅಣ್ಣ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಕೂದಲು ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಹೀಗೆ ಕೂದಲು ಕೂಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಈ ಅನ್ನವನ್ನು ನೋಡಿ ಕುಪಿತರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉದಂಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರಾದ್ದಾಂತಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಕೂದಲಿರುವ ತಣ್ಣಗಾದ ಅನ್ನವನ್ನು ನನಗೆ ಬಡಿಸ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀನು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕುರುಡನಾಗು ಅಂತ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಆವಾಗ ಉದಂಕರ ಶಾಪವನ್ನ ಕೇಳಿ ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೂ ಕೋಪ ಬಂತು ಆಗ ರಾಜ ನನ್ನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದೋಷ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಅನ್ನವನ್ನು ಬಡಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿನಾಕಾರಣ ನನಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳಾಗದಿರಲಿ ಅಂತ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ರಾಜ ಉದಂಕ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗದಿರಲಿ ಅಂತ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಉದಂಕ ರಾಜನನ್ನ ಕರೆದು ಅನ್ನ ಅಶುಚಿಯಾಗಿರೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ತಣ್ಣಗಿದೆ ನಾನು ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀನು ವಿಚಾರ ಮಾಡದೆ ನನಗೆ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೂದಲನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದರು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಕೂದಲು ಅದರೊಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅದು ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನ ಅಶುಚಿಯಾಗುತ್ತೋ ತಣ್ಣಗಾಗೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿ ಆವಾಗ ಉದಂಕನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದೆ ಹೌದಲ್ವ ತಪ್ಪಿಲ್ದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ರಾಜನಿಗೆ ನಾನು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜನೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಕುರುಡನಾಗುವಂತೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನನ್ನು ಶಾಪ ಶಪಿಸಿದ್ದೀರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕುರುಡನಾಗದಿರುವಂತೆ ನನಗೆ ಶಾಪವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಉಚ್ಚಾಪವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅದರ ಶಾಪವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜ ನನ್ನ ಮಾತು ಯಾವತ್ತೂ ಸುಳ್ಳಾಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆ ಶಾಪದಂತೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನೀನು ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೊರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮೊದಲಿನಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತನಾಗ್ತೀಯ ಯಾಕೆ ಶಾಪ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಕುರುಡನಾಗಲೇಬೇಕು ಆದರೆ ಕುರುಡನಾದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ನೀನು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿ ನೀನು ಕೂಡ ನನಗೇನು ಮಕ್ಕಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ಶಾಪವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೇಗುಂಟೋ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಶಾಪವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನನಗಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಸಮರ್ಥನೂ ನಾನಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯದವನ್ನು ನಾನಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಏನು ಶುದ್ಧ ಹೃದಯ ಇದೆ ಆ ಥರ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯ ಇರೋದನ್ನು ನಾನಲ್ಲ ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನಾನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನವನೀತಂ ಹೃದಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ವಾಚೀ ಕ್ಷುರೋ ನಿಹಿತ ಸ್ತಿ ಕ್ಷಣದಾರ ವಿಪರೀತ ಮೇ ತದುಭಯಂ ಕ್ಷತ್ರಿಯಸ್ಯ ವಾಂಗ್ಯವನೀತಂ ಹೃದಯ ತೀಕ್ಷ್ಣದಾರಂ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನವನೀತದಂತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮನಸ್ಸು ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಇರುತ್ತಂತೆ ಅವನ ಮತ್ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹರಿತವಾದ ಕತ್ತಿ ಇಡಲ್
ನನಗೆ ನೀನು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ ನಿನ್ನ ಶಾಪದ ಕಾರಣ ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ ಅದು ನನಗೆ ತಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಶಾಪ ತಟ್ಟುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಕಾರಣ ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಶಾಪ ತಟ್ಟುತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಶಾಪ ತಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉದಂಕನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೊರಡುತ್ತ ಉದಂಕ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವಸರದಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದಂಥವನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ನಗ್ನನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅವನು ಈ ಉದಂಕನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅದೃಶ್ಯನಾಗಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಹೀಗೆ ಮಾರ್ಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಕರ್ಣಕುಂಡಲವನ್ನು ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೀರಿಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ನದಿಯ ಒಳಗೆ ಅನ್ಹಿಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದ ಆಗ ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ನಗ್ನನಾದ ಸನ್ಯಾಸಿ ತನಗೆ ಇದೇ ಸಮಯ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ಕರ್ಣಕುಂಡಲವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಯಾವಾಗ ಅವನು ಓಡಿ ಹೋದ ಅವನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಅವನೇನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನ ಅಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ರೂಪವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ತನ್ನ ಮೂಲ ರೂಪ ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಕ ತಕ್ಷಕನೇ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ಸನ್ಯಾಸಿ ತಕ್ಷಕನಾಗಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬಿಲದ ಒಳಗೆ ಹೋದ ಬಿಲದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಬಿಲದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಪಾತಾಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಪಾತಾಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತನ್ನ ಮನೆಯಾದ ನಾಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಉದಂಕ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಂಡದಿಂದಲೇನೆ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಂಡ ಇತ್ತು ಅದರಿಂದಲೇನೆ ಬಿಲ ಬಿಲವನ್ನು ಅಗೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಆ ಪಠರೆಯನ್ನ ತನ್ನ ದಂಡದಿಂದ ಆಗ ಉದಂಕನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ದೇವೇಂದ್ರ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಉದಂಕನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಇಂದ್ರದೇವರು ತನ್ನ ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನ ಆ ದಂಡದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಟ್ಟು ತನ್ನ ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನ ದಂಡದೊಳಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ರು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲ ಉದಂಕ ಅಂದ್ರೆ ದಂಡಾಯುಧದ ಸನ್ನಿಧ ಅದು ವಜ್ರಾಯುಧದ ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ದಂಡವನ್ನ ಬಿಲದಲ್ಲಿ ಅಗದಾಗ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳ ಲೋಕದ ತನಕ ಸೀಳಿ ನಾಗಲೋಕವನ್ನೇ ತಲುಪಿ ಬಿಟ್ಟ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಸಾದಗಳನ್ನ ಅರಮನೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಿಕಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಪಗಳೇ ತುಂಬಿದ ಕಾರಣ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ಉದಂಕ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನಂತ ಯಾವಂತೋ ನಾಗರಾಜಾನ ಸರ್ಪಸ್ತ್ವಮಿತ ವಿಕ್ರಮ ವರ್ಷಂತ ಇವ ಜೀಮೂತಾ ಸ ವಿದ್ಯುತ್ಪನವನೇರಿತ ಯಸ್ಯ ವಾಸ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೆ ಕಾಂಡವೇ ಚಾಭವತ್ ಸದಾ ತಂ ಕ್ಷಾದ್ರವೇಯೂರ್ಮಸ್ತೌ ಕುಂಡಲಾರ್ತಂತ ಭಕ್ಷತ ಆ ತಕ್ಷಕನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಂಚು ಗಾಳಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುವ ಮೋಡಗಳಂತೆ ಇರುವ ಅಮಿತ ವಿಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದರತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಪಗಳು ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಗಗಳಿದೆಯೋ ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ ಮಾಡಿ ಯಾವ ತಕ್ಷಕ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡವ ವನದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆಯೋ ಅಂತಹ ಕದ್ರು ದೇವಿಯ ಮಗನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ತಕ್ಷಕನನ್ನ ಕುಂಡಲಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಉದಂಕನಿಗೆ ಕಳೆದು
ಅಶ್ವಾರೂಢನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಉದಂಕ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಬಲವೇ ಅಂತರಿಂದ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಆರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹನ್ನೆರಡು ಗೂಟಗಳುಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ಚಕ್ರವನ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಚಕ್ರ ಯಾವುದದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಚಕ್ರವೇ ಸಂವತ್ಸರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸಂವತ್ಸರವನ್ನು ಚಕ್ರ ಆ ಮತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗೂಟಗಳಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಕರಿ ಬಿಳಿ ದಾರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ದಿವಸಗಳೆಂಬ ಒಳಗಿನ ಗೂಟಗಳಿದೆ ಅದು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ದಿನಗಳು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಆರು ಮಕ್ಕಳು ಆರು ಋತುಗಳ ಸಂಕೇತ ಅದರ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳೇ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಹೌದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಒಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ಸಂವತ್ಸ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಅರಗಳು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಆ ದಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ವೃತ್ರಾಸುರನನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭೂಮಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಯಾವ ವಜ್ರಾಯುಧ ಇತ್ತೋ ಆ ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನ ಧರಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ ದಂಡದೊಳಗೆ ಯಾವ ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನ ಸೇರಿಸಿದನೋ ಇಂದ್ರ ಆ ದೇವೇಂದ್ರನೇ ಕೃಷ್ಣ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅನೃತ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆವಾಗ ಆ ಉದಂಕನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಪುರುಷ ನೋಡಪ್ಪ ಅಶ್ವಾರೋಹಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪುರುಷ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಇವನ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನಪ್ಪ ನನ್ನಿಂದ ನಿನಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಹೇಳು ನೀನು ಏನು ವರವನ್ನು ಕೇಳ್ತೀಯೋ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೇ ಪುರುಷ ಈ ನಾಗಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಶವಾಗಬೇಕು ಆಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಂದ್ರದೇವರೇ ಆ ಕುದುರೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುರುಷನಲ್ಲಿದ್ರು ಆವಾಗ ಈ ನಾಗಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಶವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಪುರುಷ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಪ್ಪ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ನಾನು ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಶ್ವ ಇದೆಯಲ್ವ ನಾನು ಯಾವ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅದರ ಅಶ್ವದ ಗುದದ್ವಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗುದದ್ವಾರ ಆ ಗುದದ್ವಾರವನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಊದು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಉದಂಕ ಅಶ್ವದ ಗುದದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಊದಿದ ಊದಿದಾಗ ಅಶ್ವದ ನವದ್ವಾರಗಳಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ದ್ವಾರಗಳಿಂದ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಗ್ನಿಯ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಈ ಉದಂಕ ಕುದುರೆಯ ಗುದದ್ವಾರದನ್ನು ಊದಿದಾಗ ನವದ್ವಾರಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಗ್ನಿಯ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಆ ಅಗ್ನಿಯ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ಇಡೀ ನಾಗ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ದಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗೋಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಹೊಗೆಯಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಯಿತು ಯಾವಾಗ ಹೊಗೆಯಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಯಿತೋ ಇದರಿಂದ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ತಕ್ಷಕ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಕರ್ಣಕುಂಡಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ಹೊಗೆ ತುಂಬಿ ಹೋಯ್ತೋ ಉಸಿರ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟಾಗೋಯಿತು ಆವಾಗ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡೋಡಿ ಕರ್ಣಕುಂಡಲವನ್ನು ತಂದು ಉದಂಕನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಇದೋ ನಿನ್ನ ಕರ್ಣಕುಂಡಲ ತೆಗೆದುಕೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ತಕ್ಷಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಣಕುಂಡಲವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಅವನು ಹೊರಟು ಹೋದ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಣಕುಂಡಲ ಸಿಕ್ಕಿದ ಉದಂಕನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಆದ ಆನಂದ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ ಅಷ್
ಕರ್ಣ ಕುಂಡಲ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆದರೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ದುಃಖ ಉಂಟಾಯಿತು ನಾನು ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮವೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಮಾತೆಯ ಶಾಪಕ್ಕೆ ನಾನು ಗುರಿಯಾಗಕ್ಕಾಗ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಚಿಂತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದಂಕನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಅಶ್ವಾರೋಹಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುರುಷ ಅವನಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ ಉದಂಕನೇ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಈ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಏರು ಮನೋವೇಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತದೆ ಅದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದ್ರೊಳ ಗುರುಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರಂತೆ ಉದಂಕ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಏರ್ತಾನೆ ಮನೋವೇಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಸೇರ್ತಾನೆ ಈ ಕಡೆ ತನ್ನ ಗುರುಪತ್ನಿ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಗುರುಪತ್ನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಲೆಯನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಉದಂಕ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳು ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಸಮಯ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ ಸಹನೆ ಕೂಡ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಉದಂಕನಿಗೆ ಶಾಪನೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀರನ್ನು ಕೈಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಅವಳು ಸಿದ್ಧಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉದಂಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತನ್ನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಗುರುಪತ್ನಿಯ ಕರ್ಣಕುಂಡಲವನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪಾದದತ್ರ ಇಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಆಗ ಏ ಉದಂಕ ನಿನಗೆ ಸ್ವಾಗತಪ್ಪ ನೀನು ನಿರಪರಾಧಿಯಾಗಿದ್ದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನಿನಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುಪತ್ನಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನಿನಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ನೀನು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಡಿತೀಯ ನಿನಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುಪತ್ನಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಆಗ ಉದಂಕ ತನ್ನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೂಸು ಯಾಕೆ ತಡ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಯಾಕೆ ತಡ ಮಾಡಿದಿ ನಿನಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನೀನು ತಡವಾಗದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಹೇಳು ಅಂತ ಆವಾಗ ತಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕರ್ಣಕುಂಡಲವನ್ನು ತರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ತಕ್ಷಕ ನನಗೆ ವಿಘ್ನವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ ಅದನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಾಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ ನನಗೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ನೂಲನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೇಯ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇಬ್ಬರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದೆ ರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾರಗಳಿದ್ದು ಅವು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡು ಅರಗಳ ಸುತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಕ್ರ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆರು ಮಂದಿ ಹುಡುಗರು ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಪುರುಷ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಆ ಪುರುಷ ಕೂತಿದ್ದ ಆ ಪುರುಷ ಯಾವುದು ಅಶ್ವ ಯಾವುದು ನನಗೇನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿದಿ ಇಲ್ಲ ಕರ್ಣಕುಂಡಲವನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ್ನ ಹೊರಟಾಗ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ವೃಷಭದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದ ಅವನನ್ನ ಉಪಚರಿಸ್ತಾ ಈ ವೃಷಭ ಹೇಳಿದ ವೃಷಭದ ಸಗಣಿಯನ್ನು ತಿನ್ನು ಅಂತ ಅಂದ ನನಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದ ಇದನ್ನ ತಿನ್ನು ಅಂದ ಗೋಮೂತ್ರವನ್ನ ಪಾನ ಮಾಡು ಅಂದ ನಿನ್ನ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ತಿನ್ನು ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು ಅದರಂತೆ ನಾನು ಗುರುಗಳು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಂದೇನು ಅಂತ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯಿತು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ನಡೆದ ವಿಚಾರ ಬರುವಾಗ ನಡೆದ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ ಆಗ ಗುರುಗಳೇ ಇವೆಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಅವರು ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಉದಂಕ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಧಾತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಧಾತೃ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ದೇವತೆಗಳೇ ಆ ಇಬ್ಬರು ಸ್ತ್ರೀಯರಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಅಂತನ್ನುವ ದಾರಗಳೇ ಜಗತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆರು ಋತುಗಳೇ ಆರು ಮಂದಿಗಳ
ಅವನು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಗೆಳೆಯ ಅವನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅವನು ಅವನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತೋರಿ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಿನಗೆ ಕರ್ಣಕೊಂಡಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅವನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಮಗು ಉದಂಕ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಬಹಳವಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸಿದ್ದೀಯಾ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದೀಯ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮದ ವಿವೇಚರಣೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಇವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿನಗೆ ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿನಗೆ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಗಳು ಹೋಗಿ ಬಾ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಗುರುಗಳು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯದ್ಯ ಸುಪ್ರಸನ್ನದೀಹಿ ಗುರೋಹ ಶಿಷ್ಯಾಯ ಯಾವ ಗುರುಗಳು ಸುಪ್ರಸನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ಶಿಷ್ಯಾಯ ಸತ್ಯಂ ಭವತಿ ಅಂತ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾದಂತಹ ಋಷಿಗಳೇ ಈ ಉದಂಕ ಋಷಿಗಳು ಗುರುಕುಲ ವಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಗುರುಗಳ ಸೇವೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅಪಾರವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಅನುಮತಿಯಂತೆ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋ ಹೋ ಹೊರಟ ತನ್ನುವಂತಹ ಕಥೆ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕತೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಇದೆ ಅಂತೂ ಈ ಉದಂಕ ಋಷಿಗಳ ಚರಿತ್ರೆ ಏನು ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಬೆಳಗೆದ್ದು ಈ ಉದಂಕರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅಂತನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಲಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂತಹ ಉದಂಕ ಋಷಿಗಳು ನಮಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮಗೆ ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಋಷಿಗಳ ಚಿಂತನೆಯ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಋಷಿಗಳ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್